ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ടു സക്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പോർഷൻസ് ആണ് ഓരോ ഇയറിലും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ ഇയറിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏകദേശം ഈ ഒരു വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ്ലി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ട് എല്ലാ പോർഷൻസും കവർ ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം യൂസ്ഡ് ബൈ ബിസിനസ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് അനലൈസിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് വേരിയസ് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പം നമ്മൾ നോർമലി നമ്മുടെ കൈ നമ്മുടെ ഇവിടെ ജേണൽ ജേണൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ബാക്കി അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യത്തില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയും സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ നോർമലി റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻസി ട്രാൻസ്പെറൻസി കറക്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അക്യുറേസി ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരില്ല എന്നല്ല മിസ്റ്റേക്കിൻ്റെ തോത് കുറവായിരിക്കും മിസ്റ്റേക്കിൻ്റെ ഇത് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സ്പീഡ് അവൈല സ്പീഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് സ്കെയിലബിലിറ്റി ആണ് യൂസ്ഡ് ബൈ എൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ബിസിനസ്സിനും ഈ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ബിസിനസ് ആവട്ടെ ലാർജ് സ്കെയിൽ ബിസിനസ് ആവട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഈ ടൈപ്പ് സി എ എസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ റിലയബിലിറ്റി ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് കമ്പാരിസന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സഹായിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ് പഠിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് കൊമ്പോണൻസ് ആണ് കൊമ്പോണൻസ് നോക്കി വെച്ചേക്കുക രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൊസീജിയർ ഡേറ്റ പീപ്പിൾ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സി എസ് ആവശ്യമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൊമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പീപ്പിൾ വേണം ഡേറ്റ അതിനാവശ്യ ഡേറ്റ വേണം പ്രൊസീജിയർ വേണം ഹാർഡ്വെയർ വേണം സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് തീസ് ആർ നോൺ ആസ് ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദ സി എസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രൊസ് ഈ ഒരു കൊമ്പോണൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെയാണല്ലോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിൾ എന്താണെന്നാണ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റെപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ജേണൽ നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ജേണൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ജേണലിൽ നിന്ന് ലെഡ്ജലിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യും പിന്നെ വീണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റഡ് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും പിന്നെ ക്ലോസിങ് എൻട്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെ വരുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സെവൻ സ്റ്റെപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിൾ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് വേണം എഴുതാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോർമലി കേട്ടുകൊണ്ട് പോയി ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിൾ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പിന്നെ അടുത്ത വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ദ പ്രോസസ്സ്
ഇൻവെസ്റ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൈസ ചിലവാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട് It refers to the process of allowing a code to the account. A code may be number, symbol or letter. In the case, one account is one code. If we have a full name account, we will have a code specified. We will have a codification. That code is called a code specified. We will have a code specified. We will have a symbol, a letter, a number. We will have a code. That is the types of code. The first type of code is sequential code. In sequential code, numbers or letters are allocated in consecutive order. In the case of the numbers, numbers and letters are mixed with a code and the sequential code. Okay, so if you have learned about the sequential code, we will learn how to use the CM001 question. We will learn how to use the type of code. We will learn how to use the type of code. The next code is block code. In block code, a range of numbers is partial and into sub-ranges and each range is allocated to a specific group. In this case, we will use the example of each range is allocated to a specific group. In this case, we will use the example of each range is allocated to a specific group. In this case, we will use the example of each range is allocated to a specific group. In this case, we will use the example of each range is allocated to a specific group. ടെലിവിഷൻസ് ആണ് അതുപോലെ ടു തൗസൻഡ് വൺ മുതൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഈ ഒരു നമ്പർ മുതൽ ഈ ഒരു നമ്പർ വരെ ഇതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് മിനോമോയി കോഡ് ആണ് ഇത് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം നേതുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേര് ടി വി എം നേതൃത്വത്തില് അതുപോലെ ഫുൾ അതുപോലെ കോഡ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മിനിമോയി കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് കോഡ്സ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ ഏത് കോഡ് തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏത് ഇത് ഏത് കോഡാണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സി എ എസ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സി എ എസ് രണ്ട് മാർക്കിനാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേര് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അല്ല ചില മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് വരാറ് സെക്യൂരിറ്റി ഫീഷോസ് ചോ സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്നും കൂടി കാണും അപ്പം നമ്മളിതെന്താ പേര് എഴുതിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണേ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് പാസ്വേഡ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലും നമ്മുടെ എല്ലാ ഡേറ്റ സിസ്റ്റത്തിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റി അത് നമ്മുടെ നോർമൽ പാസ്വേഡ് പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ അടുത്ത വരുന്നത് ഡേറ്റ വാലറ്റ് ആണ് ഡേറ്റ വാലറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദീസ് ഫീച്ചർ എനേബിൾ അസ് ടു നോ അസ് ഹു ആൻഡ് വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഹാവ് ബീൻ മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് മൈ ഫിക്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ദ ഡേറ്റ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചേഞ്ച് അറിയാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നത്തതും മറ്റേതുമായിട്ട് ഒറിജിനൽ ഡേറ്റയും മറ്റേതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡേറ്റ വാലറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കി ഡേറ്റ ഓഡിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോമിൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോമിൽ ഡേറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് സി എ എസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് നോർമൽ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും അപ്പം മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് സി എസ് നമുക്ക് നോർമലി എഴുതാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സി എസിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും വരുന്നത് ടൈംലി ജനറേഷൻ ഓഫ് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സൊക്കെ നമുക്ക് ഉടനെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുവരെ നമുക്ക് സമയവും അതുപോലെ തന്നെ മണിയും എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡേറ്റാസൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് സേഫായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡേറ്റ പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റിപ്പോർട്ടിന് റിപ്പോർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണോ അതിലൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻസ് പ്രിപ്പയറായി വരും പിന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻസി ആൻഡ് റിലിയബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മെറിറ്റ്സ് ദൻ ഡീമെറിറ്റ്സ് നോക്കാവേ ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹാക്കേഴ്സ് ഹാക്കിങ് നമുക്ക് നോർമലി
പിന്നെ വരുന്ന ഇവിടെ കുറച്ച് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് സബ് സിസ്റ്റംസ് അതുപോലെ ഇൻവെൻറ്ററി സബ് സിസ്റ്റം പർച്ചേസ് ആൻഡ് പേബിൾ അപ്പ് സബ്സ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല ബാക്കി ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണ്ടേ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പം മഴയും വെതർ കാരണവും ഫോണിൽ ചാർജ് ഉണ്ടാവാറില്ല വൈഫൈ കട്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് വീഡിയോസ് ഭയങ്കര ലാഗായി പോകുന്നത് ഡെയിലി ഒരു ഫൈവ് വീഡിയോസ് എങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോർഷൻസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കരുതും പക്ഷേ സമയം കിട്ടാറില്ല കേട്ടോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്താണെന്നാണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഇസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിച്ച് അലോസ് യൂസ് ടു അറേഞ്ച് ഹ്യൂജ് വോളിയംസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ടാബുല ഫോമില് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻസും അർത്ഥമെറ്റിക് അർത്ഥമെറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദൻ നെക്സ്റ്റ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ടു യൂസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് അൻലൈസ് ആൻഡ് മാനേജ് ഡേറ്റ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എ ഫയൽ ഇൻ എ ഫ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വർക്ക് ബുക്ക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലുള്ള ഒരു ഫയലിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എ വർക്ക് ബുക്ക് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് വർക്ക് ഷീറ്റ്സ് ഒരുപാട് വർക്ക് ഷീറ്റിന് ഒരു കളക്ഷൻ ആണ് വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കാണ് ഇ സി ഫോ കാൽക്കുലേഷൻ വാട്ട് ഇഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ഡേറ്റാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റാ ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡൈനാമിക് ചാർട്ട്സ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കാണ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് റോ കോളം സെൽ സെൽ അഡ്രസ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് നോർമലി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയാമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സെൽ അഡ്രസ്സ് എന്നാണ് എ സെൽ ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏത് സെല്ലാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് റോസും കോളേഴ്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പം റോഡ ഒരു നൈമും അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിൻ്റെ സോറി റോഡ ഒരു നൈമും കോളത്തിൻ്റെ ഒരു നമ്പറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആയിരിക്കും സെൽ അഡ്രസ്സ് വരുന്നത് അപ്പം ഓരോ സെല്ലിൻ്റെ നൈമിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന നൈമിങ് റേഞ്ചസ് ആണ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു നൈം റേഞ്ച് ഓപ്പ് റേഞ്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എൻ്റർ ദ ഡേറ്റ ഇൻ സെല്ല് സെലക്ട് ദ സെൽ വിച്ച് ആർ നോട്ട് ബി നൈമിഡ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നോർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൻസിൻ്റെ പ്രോ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതാണ് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ അവിടെ കളഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഓപ്പൺ എ വർക്ക് ഷീറ്റ് പിന്നെ സേവ് എ വർക്ക് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു വർക്ക് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക് ഷീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് വർക്ക് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ബാക്കി വീഡിയോസൊക്കെ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവേ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി